నమస్కారం రీతూస్ డాట్ కామ్ సి ట్యూటోరియల్కి స్వాగతం ఇప్పుడు మనము వేరియబుల్స్ గురించి నేర్చుకుందాం మీ క్లాస్లో ఈ క్లాస్ నేను మీ యువర్ ఫస్ట్ వేరియబుల్ అని పిలుస్తాను సో బేసిక్గా ఈ క్లాస్లో ఒక వేరియబుల్ అంటే ఏంటి తెలుద్దాం తెలుసుకుందాం ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయడం ఎలా డిఫాల్ట్ వాల్యూ అంటే ఏంటి ఇనిషియలైజేషన్ అంటే ఏంటి ఇంకా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ మనం ఈ క్లాస్లో తెలుసుకుందాము ఈ క్లాస్ మొదలు పెడదామా మీరు స్క్రీన్లో చూస్తున్న ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి స్కోర్ డాట్ సి సో ఈ ప్రోగ్రామ్ మీరు చూసారంటే ఒక వేరియబుల్ నేను డిక్లేర్ చేస్తున్నాను అదే ఇంట్ స్కోర్ ఇక్కడ మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఇంట్ స్కోర్ అని చెప్పేసి అది ఒక వేరియబుల్ యాక్చువల్గా ఒక వేరియబుల్ గురించి ఆలోచించేటప్పుడు మనము ఒక బాక్స్ లాగా అనుకోండి ఒక వేరియబుల్ అంటే ఒక బాక్స్ ఆ బాక్స్లో ఏమైనా పెట్టచ్చు ఆ బాక్స్కి ఒక పేరు ఉంటుంది ఒక టైప్ ఉంటుంది ఒక వాల్యూ ఉంటుంది నేమ్ అనేది ఆ బాక్స్ యొక్క పేరు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంట్ స్కోర్ అంటే స్కోర్ అనేది నేమ్ సో ఆ బాక్స్కి మనం ఇచ్చే పేరు వచ్చేసి స్కోర్ సో మనం ఆ బాక్స్ని ఎప్పుడైనా రిఫర్ చేయాలి అంటే మనం స్కోర్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం అనమాట దాని తర్వాత దానికి ఒక టైప్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ స్కోర్కి నేను ఇచ్చే టైప్ వచ్చేసి ఇంట్ ఇంట్ అనేది రిప్రజెంట్స్ ది టైప్ అంటే ఎలాంటి వాల్యూ దాంట్లో స్టోర్ అవుతుందండి సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ సీలో సపోర్ట్ అవుతాయి ఒకటి వచ్చేసి ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ అంటే నంబర్స్ అనమాట జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంక్లూడింగ్ నెగటివ్స్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ సో అవన్నీ కలిపి ఇంటీజర్స్ అంట ఇవి కాకుండా సీలో వేరే టైప్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అంటే మీరు డెసిమల్ స్టోర్ చేయొచ్చు వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ అలాంటివన్నీ ఫ్లోట్ అనే దాంట్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే కాకుండా క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏదైనా ఏబిసి ఇవన్నీ స్టోర్ చేసుకోవడానికి క్యారెక్టర్స్ అనే డేటా టైప్ ఉంది అలా చాలా డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి మనం తదుపరి క్లాసెస్లో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాము ఇప్పుడు మీరు ఈ ఇంట్ వేరియబుల్ చూసుకున్నారంటే ఇంట్ స్కోర్ సో బేసిక్గా దానికి ఒక పేరు ఉంది అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అ టైప్ దట్ ఈస్ ది ఇంట్ ఇంట్ అంటే ఇంటీజర్ దీంట్లో ఇంకా ఇది కాకుండా దీనికి ఒక వాల్యూ ఉంది అంటే ఈ దీంట్లో ఫైవ్ అనేది ఒక వాల్యూ అనుకోండి టెన్ అనేది ఒక వాల్యూ అనుకోండి వేరియబుల్ యొక్క మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి వేరియబుల్ హ్యాస్ అ వాల్యూ కాకపోతే ఆ వాల్యూ వచ్చేసి కెన్ చేంజ్ అంటే ఒక వేరియబుల్కి ఒక టైంలో ఫైవ్ అనే వాల్యూ ఉండొచ్చు ఇంకొక టైంలో టెన్ అనే వాల్యూ ఉండొచ్చు దానికనే దాన్ని వేరియబుల్ వేరియబుల్ అంటే సంథింగ్ విచ్ కెన్ చేంజ్ సో వేరియబుల్ హ్యాస్ అ నేమ్ టైప్ అండ్ అ వాల్యూ అండ్ ది వాల్యూ కెన్ చేంజ్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సో ఈ వాల్యూ అనేది ఏదైతే ఉందో అది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ప్రోగ్రామ్ మీరు రాసే ప్రోగ్రామ్ బట్టి అది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది మీరు ఇప్పుడు ఇంట్ స్కోర్ దాని తర్వాత క్లియర్ స్క్రీన్ యూజువల్గా క్లియర్ స్క్రీన్ క్లియర్ చేయడానికి ఈ ఫస్ట్ లైన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిక్లరేషన్ అంటారు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం డిక్లేర్ చేస్తున్నాం కదా ఇంట్ స్కోర్ అండ్ సెమీ కోలన్ సో ఇది డిక్లరేషన్ అంటారు అంటే ఒక వేరియబుల్కి దాని టైప్ ఏంటి పేరు ఏంటి అన్ని చెప్పేది డిక్లరేషన్ సో డిక్లరేషన్లో మనం ఏం చెప్తామంటే డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఎ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్లో విల్ టెల్ వాట్ ఇట్స్ టైప్ ఇస్ టైప్ ఈస్ ఇన్ టీజర్ నేమ్ ఈస్ స్కోర్ సో డిక్లరేషన్ ఈస్ వేర్ విల్ టెల్ ది నేమ్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ ది వాల్యూ అలానే లైక్ ఇనిషియల్ వాల్యూ కూడా అసైన్ చేయొచ్చు మీరు ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తుద్దామా ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే ఇంట్ స్కోర్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది దాని తర్వాత క్లియర్ స్క్రీన్ ప్రింట్ ఎఫ్ స్కోర్ ఒక ఆ వాల్యూ ప్రింట్ చేయడానికి సింటాక్స్ ఉంది దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాము సో మీరు చూసారంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ స్కోర్లో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి ఈ డిక్లరేషన్ అనేది can only be in the first line of the block. So, open brace is the only thing that has declarations in the first line of the block. Let's say, I am going to close the open brace and close the brace. I am going to close the clear screen and close the brace. Now, let's say, I am going to close the clear screen and close the brace. Now, let's say, I am going to close the brace. Now, let's say, I am going to close the brace. కంపెలేషన్ ఎర్ర వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు చూస్తే అన్ స్టేట్మెంట్ మిస్సింగ్ సెమీ గోల్డ్ అండ్ సో అన్డిఫైన్ సింబల్ స్కోర్ సో బేసిక్గా ఓకే సారీ ఇది యాక్చువల్ నేను మిస్టేక్ చేశాను ఇప్పుడు మీరు ఇది చూసారంటే తిరిగి ఎర్రస్ వచ్చాయి డిక్లరేషన్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ హియర్ 
సో డిక్లరేషన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ అ బ్లాక్ లో మాత్రమే ఉండొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ డిక్లరేషన్స్ అలౌడ్ కాదు సో డిక్లరేషన్ ఫస్ట్ వచ్చి దాని తర్వాతే ఏదైనా మనం చేయొచ్చు ఇప్పుడు చూసారంటే ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది సో ఇది చూసారు కదా ఇది డిక్లరేషన్స్ ఫస్ట్ లైన్లో ఉండాలి దాని తర్వాత ఇంకొకటి మీరు గమనించేది ఏంటంటే ఈ అవుట్పుట్లో మీరు మైనస్ టూ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ అని వస్తుంది ఈ వాల్యూ అనేది మనం ఎక్కడ అసైన్ కూడా చేయలేదు యాక్చువల్గా సిలో మనం ఏ వాల్యూ ఇంటికి అసైన్ చేయకపోతే అది దాంట్లో గార్బేజ్ వాల్యూ సో డీఫాల్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది గార్బేజ్ సి వచ్చేసి ఏదో ఒక వాల్యూ అసైన్ చేస్తుంది మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ పది సార్లు రన్ చేశారంటే మీకు అవుట్పుట్లో పది డిఫరెంట్ వాల్యూస్ రావచ్చు సో సికి ఇనిషియల్ వాల్యూ వచ్చేసి గార్బేజ్ కాకపోతే మనము డిఫాల్ట్ వాల్యూ మనం మెసేజ్ చేయొచ్చు లెట్స్ స్కోర్ వచ్చేసి జీరోతో స్టార్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే మనము ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని చేయొచ్చు అనమాట దాన్ని ఇనిషియలైజేషన్ అంటారు ఇనిషియలైజేషన్ అంటే ఒక వేరియబుల్కి ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటో అది ఇవ్వడం మనము దాన్ని ఇనిషియలైజేషన్ అంటారు ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే స్కోర్ ఈజ్ జీరో అని ప్రింట్ అయ్యి చూసారా సో మనం ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అయితే అసైన్ చేస్తాం ఇక్కడ నేను టెన్ అని అసైన్ చేస్తే మీకు చూస్తే ఆ వాల్యూ స్కోర్ ఇస్ టెన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది సో దీన్ని ఇనిషియలైజేషన్ అంటారు ఇనిషియలైజేషన్ అంటే ఒక వేరియబుల్కి ఫస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది ఇవ్వడాన్ని మనము ఇనిషియలైజేషన్ అంటారు దాని తర్వాత మీరు ప్రింట్ ఎఫ్ లో ఇంతవరకు మనం ప్రింట్ చేసింది చూసారంటే సింటాక్స్ హలో వరల్డ్ అని ప్రింట్ చేసాము దీనికి ముందు అది కాకుండా వెల్కమ్ ప్రింట్ చేసాము కాకపోతే అక్కడ వేరియబుల్సే లేవు ఇప్పుడు ప్రింట్ ఎఫ్ లో వేరియబుల్ ప్రింట్ చేయాలంటే సింటాక్స్ వచ్చేసి ఎక్కడైతే ఆ వేరియబుల్ ప్రింట్ అవ్వాలో దాని బదులు పర్సంటేజ్ ఆ వేరియబుల్ టైప్ ని బట్టి ఒక సింటాక్స్ ఉంటుంది అనమాట పర్సంటేజ్ డి అనేది ఇంటీజర్ యొక్క సింటాక్స్ సో ఇక్కడ పర్సంటేజ్ డి కమ స్కోర్ సో ఈ ప్రింట్ ఎఫ్ కి మనం ఇప్పుడు రెండు పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తున్నాం అనమాట స్కోర్ ఇంకా పర్సంటేజ్ డి సో ఈ స్కోర్ అనేది ఈ పర్సంటేజ్ డి అనేది ఎక్కడ ఉందో అక్కడక్కడ స్కోర్ రిప్లేస్ అవుతుంది మీరు అవుట్పుట్ చేసారంటే స్కోర్ ఈజ్ టెన్ అని వచ్చింది ఈ పర్సంటేజ్ డి అని ఉన్న ప్లేస్ లో టెన్ అనే అవుట్పుట్ లో వచ్చింది టెన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఈ స్కోర్ ఈ స్కోర్ అనే వేరియబుల్ లో ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసి పర్సంటేజ్ డి లో ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు దీనికి ఇంకొక పర్సంటేజ్ డి యాడ్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొక వాల్యూ నేను యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఒక సింపుల్ వాల్యూ ఫైవ్ అని నేను ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే అవుట్పుట్లో స్కోర్ ఈజ్ జీరో కమ ఫైవ్ స్కోర్లో ఉన్న వాల్యూ జీరో ఇక్కడ సో అది ఫస్ట్ పర్సంటేజ్ డి బదులు ప్రింట్ అయింది సెకండ్ ఇచ్చిన పారామీటర్ నేను ఏదైతే ఉందో అది ఫైవ్ అది సెకండ్ టైంలో ప్రింట్ అవుతుంది సో ప్రింట్ ఎఫ్ వచ్చేసి మీరు వేరియబుల్స్ కానీ కాన్సెప్ట్స్ కానీ వాటి వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే ప్రింట్ ఎఫ్ లో దానికి పర్సంటేజ్ డి ఇది వచ్చేసి వేరియబుల్ టైప్ బట్టి మారుతుంటుంది ఫ్లోట్ కి పర్సంటేజ్ ఎఫ్ క్యారెక్టర్ కి పర్సంటేజ్ సి కాకపోతే ఇలా పర్సంటేజ్ డి అని ఎక్కడ పెట్టారో దాని బదులు మీరు పాస్ చేసిన ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ డి కి థర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అదే ఫైవ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డిక్లేర్ వేరియబుల్ అండ్ యూజ్ ది వేరియబుల్ ఇన్ ప్రింట్ ఎఫ్ సో ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసి మనము దాన్ని ప్రింట్ ఎఫ్ లో ఎలా ప్రింట్ చేయాలి అనేది మనం చూసాము అలానే ఒక వేరియబుల్ ని ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి అనేది చూసాం డిక్లరేషన్ అనేది ఒక వేరియబుల్ కి ఒక నేమ్ అండ్ టైప్ ఇవ్వడం అనేది డిక్లరేషన్ దానికి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ వాల్యూ అసైన్ చేయడం అనేది ఇనిషియలైజేషన్ ఇంకా ప్రింట్ ఎఫ్ లో పర్సంటేజ్ డి పర్సంటేజ్ డి అనేది సింటాక్స్ టు ప్రింట్ వేరియబుల్ సో మనం స్కోర్ మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలంటే ఒక పర్సంటేజ్ డి దాని తర్వాత స్కోర్ అని ఇస్తే చాలు అది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనము ఒక సింపుల్ సి ప్రోగ్రామ్ లో వేరియబుల్స్ ఎలా యూస్ చేయాలని చూసాము నెక్స్ట్ వేరియబుల్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్రెషన్